Pessoal, então vamos dar sequência aqui para a nossa aula, vamos, a, vamos abrir mais um bloco. No bloco passado, a gente fechou a definição do direito empresarial, vimos de forma bem pormenorizada aquelas observações relativas ao direito empresarial, para então a gente poder adentrar nesses conceitos aí relativos àquela definição do direito empresarial. E é para a gente poder, então, definir o direito empresarial, a gente acabou de fazer essa definição, a gente trabalhou uma série de conceitos. Agora vamos, então, ver quem é empresário. Quem são os sujeitos, objetos de estudos aí do direito empresarial? Para quem o direito empresarial ele é direcionado? Por óbvio, para o empresário. Dessa forma, o direito empresarial focado no empresário, a gente precisa saber quem é empresário. Né, para quem a lei define essa condição de empresário ou não. Então, como que o, o Código Civil de 2002 define empresário? Ele traz lá no seu artigo 966 esse conceito. Né, com, quem, a gente pode ser, quem a gente pode considerar, aí, quem pode ser considerado empresário? Né, o empresário, então, para o Código Civil de 2002, no artigo 966, empresário para ele é o quê? Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Então a gente vê que é um conceito muito próximo aí dessa definição do direito empresarial. O empresário, quem que vai ser considerado empresário? Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. A gente lembra que o organizado é o quê? Quem organiza os quatro fatores de produção, capital, insumo, mão de obra e tecnologia. Então, quem organiza esses quatro fatores de produção, realiza aí uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, esse é o empresário. É né? aquele que tem como profissão, vamos ver se vai, como profissão, ele exerce profissionalmente atividade econômica organizada, então ele o quê? Organiza os quatro fatores de produção para produção ou circulação. E não é somente aquele que produz bens ou serviços, mas também aquele que faz circular. Gente, quem faz circular? É, pensa num supermercado. Né? O supermercado o quê? Ele não produz nada. Até o Carrefour, aí, que tem suas marcas próprias, ele adquire esses produtos e coloca ali a marca dele. Mas ele não produz, ele não tem uma indústria ali daqueles produtos. Ele faz somente circular esses bens. O Carrefour ali, ele adquire produtos de vários produtores, de vários fornecedores, para poder circular esses bens, para poder circular esses produtos. Da mesma forma, uma agência de turismo. Uma agência de turismo ela não tem transporte aéreo, ela não tem hotéis. A agência de turismo ela faz circular esses serviços. Ela adquire os pacotes, ali, ela fecha pacotes, adquire bilhetes aéreos, adquire reservas ali em hotéis, vende os pacotes, ela circula o produto, o serviço. Então, não é somente aquele que produz, mas também aquele que circula, aquele que faz circular bens ou serviços, é também considerado empresário. Então, a gente tem aí essa série de conceitos que a gente vai trabalhar, vocês podem ficar despreocupados, eu quero que todo mundo saia daqui dessa aula, da nossa primeira aula, totalmente consciente aí do que é o direito empresarial. Nesse começo pode ser um pouco mais chato, um, conceito mais, um começo mais conceitual, mas sem ele a gente não consegue entender as nossas aulas futuras. Então, vimos aqui como que é definido o empresário para o Código Civil? Artigo 966, empresário é todo aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Vou voltar aqui. Estão compreendidos, então, tanto aquele que de forma singular né, seja uma pessoa física, pratica profissionalmente a atividade negocial, como também a pessoa de direito, né, a pessoa jurídica, constituída para esse fim. 
Então, você não é obrigado a ter um sócio. Né? Você pode sozinho né, ser empresário. Você pode ter seu proprietário ali daquela empresa, a única pessoa que investiu capital, a única pessoa que adquire insumos, a única pessoa que organiza essa mão de obra e a única pessoa que tem a tecnologia para a produção daquele produto ou daquele serviço. Produção ou circulação daquele produto ou daquele serviço. Pode ser, então, de forma singular. Pode ser só a pessoa física. Ou também pode ser uma pessoa de direito. Né? Você acha que sozinho não é bacana para você. Não é vantajoso você sozinho abrir o seu negócio, você sozinho realizar atividade econômica organizada. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um sócio, dois sócios, três sócios, dez sócios, né? não importa o número. Né? Mais, envolveu mais de uma pessoa vocês vão, então, criar uma sociedade. Então, sociedade é diferente de empresa. A empresa ela pode existir sem haver uma sociedade. Pode haver uma empresa com um único empresário, né, que é o um empresário individual. Ele é proprietário, somente ele organiza os quatro fatores de produção. Ou, então, você chama mais uma pessoa, né, cria ali aquela sociedade e vão juntos realizar aquela atividade econômica organizada. Então, tanto aquele que sozinho, pessoa jurídica, pratica profissionalmente atividade negocial, quanto a pessoa de direito, a pessoa jurídica, que foi constituída para esse fim. Lembrando que, que o empresário individual ele também pode ter um CNPJ. Né? A IRL, né? essa lei aí que regulamenta o, o empresário individual, ela dá essa possibilidade para que ele crie uma pessoa jurídica, ele se desvincule né, do seu nome, aquela atividade econômica organizada é uma pessoa e ele é outra. Então, pessoa jurídica também não é sinônimo de sociedade. Né? Pode existir ali uma EREL, uma pessoa sozinha, que vá ter um CNPJ. Né? Por quê? A atividade econômica organizada, ele quis constituir uma pessoa diferente. Ele é empresário individual ali e ele é pessoa jurídica aqui. Ele vai poder negociar com o seu CNPJ próprio. Ele vai poder realizar qualquer negociação em nome daquela atividade econômica organizada, em nome daquela empresa individual, da qual ele é um único proprietário. Então, tanto ele sozinho, que empreende sozinho, quanto aquele que resolve empreender com o auxílio de um sócio, essas pessoas, é, ele, todos eles estão compreendidos ali pelo conceito aí de empresário. Né? Por quê? Para a lei, para poder ser empresário, basta ser aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Então, gente, o que, que a gente pode concluir? A gente acabou de falar o quê? Que pessoa jurídica é uma coisa, sociedade é outra coisa e empresa é outra coisa. Né? Então, empresa não é sujeito de obrigações, né? sujeito de direitos. A empresa não tem direito nenhum. A empresa não tem obrigação nenhuma. Tecnicamente falando, juridicamente falando, para o direito empresarial, né? a empresa não é um sujeito de direitos e obrigações. O que? A empresa, gente, é atividade organizada para a produção de bens ou serviços. Quando a gente fala em empresa a gente está falando de atividade organizada para a produção de bens e serviços. É sinônimo, esse é o conceito de empresa. A gente vai trabalhar esse conceito um pouco mais para frente, mas assim, empresa não é o local onde você trabalha, empresa não é a sociedade, empresa não é sujeito de direitos e obrigações. Empresa é única e exclusivamente atividade econômica organizada. Quando a gente está falando em empresa, a gente está falando o quê? De uma atividade econômica organizada, né? de algo, né? de uma série de atos ali que vão se realizar de uma forma organizada para que os produtos ou serviços sejam produzidos ou circulem por aí. Então, voltando aqui, sobre o referido conceito de empresário, né? nós temos três definições que merecem ser desenvolvidas a gente precisa desenvolver melhor esses conceitos. Né? Do que se tratam aí esses conceitos que a gente está falando. 
quais que a gente vai desenvolver aqui que eu reputo mais importante? Profissionalismo, atividade econômica organizada e produção e circulação de bens e serviços. A gente precisa delimitar bem esses conceitos para não cair naquele erro ali é, na hora de fazer qualquer tipo de interpretação. A gente viu o quê? Que a teoria dos atos de comércio ela foi insuficiente. Por quê? Porque ela era muito limitada. A teoria dos atos de comércio era uma teoria extremamente limitada. Ela trazia de uma forma taxativa, de uma forma totalmente é, limitada ali, quais eram os atos que eram regulamentados pelo direito comercial. Então, tinha um ato que era um ato de comércio, mas ele não estava previsto naquele regulamento. Como ele não estava previsto naquele regulamento, esse ato não era considerado regulamentado pelo direito comercial. E isso acabou deixando ele muito defasado. Veio, então, essa teoria da empresa com esses conceitos mais abertos, esses conceitos mais amplos. A gente chegou a comentar no, nos blocos anteriores essa questão dos conceitos indeterminados, né? essa teoria dos conceitos indeterminados do direito. Gente, o direito ele tem uma série de normas abertas, normas abstratas. Você não pode o legislador engessar a sociedade, engessar o juiz na hora da gente poder fazer essa aplicação, seja aplicação prática, aplicação espontânea, de você poder cumprir seus direitos e suas obrigações de uma forma tranquila, sem ninguém é, resistir, sem haver nenhum tipo de pretensão resistida a esses direitos. Como também né, a gente precisa de ter que, necessariamente essas normas mais abertas. Imagina se a gente tivesse um direito muito hermético, um direito muito fechado, que a gente tivesse uma dificuldade extrema para poder aplicá-lo. O direito penal ele acaba sendo mais próximo ali desse tipo de direito. Saiu desse ramo do direito, saiu do tipo penal, não está previsto ali no Código Penal daquela forma específica, então não vai ser enquadrado naquele crime. Já a teoria da empresa, ela veio com essa ideia de ser mais aberta, de ser mais abstrata. Dessa forma, então, a gente vai ter o quê? Uma série de conceitos indeterminados que a gente precisa de determinar. E vamos trabalhar, então, melhor esses conceitos aí de profissionalismo, de atividade econômica organizada, de produção ou circulação de bens ou serviços para a gente não ter dúvida. Por quê, pessoal? Quando a gente trabalha, quando a gente fala de um conceito indeterminado, a gente está diante de um halo conceitual, que é essa parte branca, e de um núcleo, que é essa parte que eu estou tentando colorir aqui, e que acho que deu certo. Então, é, a gente está diante aqui de um núcleo. Né? Tem uma bolinha aqui no meio, está aqui um núcleo dentro de um conceito indeterminado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mesa, né? a gente trabalhou esses exemplos aí nos blocos passados. Uma mesa, todo mundo sabe o que é uma mesa. Né? Tem os pés ali, serve para você apoiar alguma coisa. Né? Se eu mostro isso aqui, vocês sabem que isso aqui não é uma mesa. Mas alguns conceitos não são tão determinados assim, eles sofrem algum grau de indeterminabilidade. Então, ele vai ter um halo conceitual e um núcleo. Então, quando eu falo, por exemplo, de moral, né, isso viola a moral. E moral, para mim, é uma coisa, moral para você é outra coisa. Quando eu falo em ética, ética para mim é uma coisa, ética para você é outra coisa. Então, quando a gente tem esses conceitos aí que talvez não são, né, que não são tão bem determinados, varia de pessoa para pessoa, a gente está diante de um conceito indeterminado. Então, quando eu falo que isso é a moral, isso viola a moral, isso para você talvez viole, para mim não. Né? Por exemplo, a gente estava andando na rua, o um sujeito lá na frente deixou cair uma nota de 100. Né? Eu vi a nota caindo do bolso dele, eu estou cansado do trabalho, eu não vou sair correndo atrás dele para devolver a nota. E eu estou passando lá, e o sujeito sumiu, não consigo ver ele mais, a nota está aqui do meu lado. Eu, ah, o sujeito perdeu, eu vou pegar para mim. Né? Então, para mim, mim, pode ser que eu não violei a minha moral. Né? Eu achei 100 reais no chão. Agora, talvez para você, você ache que aquilo é um absurdo. Eu vi cair do bolso do sujeito. 
Então, que eu tinha obrigação de correr atrás dele, pra, gritando, oh, aqui só anota, ó, esses 100 reais são seus, não posso ficar com eles. Então, varia essa questão da moral. Então, esse, esse fato que eu acabei de descrever estaria nessa zona branca, nesse halo aí conceitual. Agora, há casos que estão no núcleo, né? que o quê? Isso não varia para ninguém. Né? Então, está aqui dentro. Né? Todo mundo concorda que tal fato, se alguém realizar tal ato, isso vai ser algo amoral. Né? Então, se eu passo uma cantada na minha mãe, né? eu duvido que alguém ache que isso não viola a moral. Né? Acho que todo, qualquer pessoa em sã consciência acha que não é correto você né, passar uma cantada na sua mãe. Então, isso está no núcleo. Né? Todo mundo concorda que isso viola a moral. Né? Dessa forma, então, a gente vai ter essa determinação do conceito indeterminado. Então, aqui a gente tem alguns conceitos indeterminados. Né? O profissionalismo, a atividade econômica organizada. É um conceito indeterminado ou não? Talvez tenha um índice de indeterminação bem pequeno. E a produção e circulação de bens e serviços também vai ter um índice de determinação bem diferente. Mas então vamos, poder, vamos tratar aqui de uma forma específica esses três conceitos o profissionalismo, a atividade econômica organizada e a produção e circulação de bens e serviços, para a gente não ter dúvida daqui para frente do que a gente pode se considerar empresário e do que a gente não pode considerar empresário. Vamos começar, então, com o profissionalismo. A noção aí de exercício profissional está associada à habitualidade, à pessoalidade e ao monopólio de informações que o empresário detém sobre o produto ou serviço. Então, para você caracterizar um profissional, como que a gente vai poder dizer, como que a gente vai poder ter certeza, a gente pode afirmar que aquela pessoa é profissional? Não, aquele sujeito ali, ele é profissional. Né? Então, como que a gente pode, de forma técnica, de forma jurídica, definir o profissional? O profissional, ele primeiro tem que exercer aquela atividade de forma habitual ele tem que exercer aquela atividade de forma pessoal. E ele tem que exercer, ele tem que ter né, o monopólio das informações sobre o produto ou serviço que ele está colocando no mercado. Então, essas são as três características básicas para a gente considerar alguém como, como profissional. Vamos trabalhar um pouquinho agora esses subconceitos aí de empresário. Habitualidade. Não é considerado empresário profissional, eu não posso dizer que aquela pessoa é profissional, quem realiza qualquer tipo de tarefa de forma esporádica. As pessoas realizam essa tarefa bem de vez em quando. Né? Aquilo não é o ganha-pão da pessoa, aquilo não é a forma que ela sobrevive. Né? Ela tem outra profissão, né? ela faz aquilo de bico. Né? Então, o sujeito não é profissional, ele não é considerado aí empresário. Então, vamos pensar assim na tia que, chegando o Natal, ela vai organizar os fatores de produção para poder criar enfeites de Natal. Ela quer ganhar, ela é aposentada, ela quer ganhar um dinheirinho extra. Então, ela chama a vizinha, chama a amiga, reúne umas pessoas ali para prestarem serviço para ela, produzirem esses bens aí que ela quer vender. Então, ela vai ali... Ela vai nas lojas comprar os insumos para poder criar ali essas lembrancinhas, esses enfeites de Natal. Só que ela faz isso uma vez por ano. Ela não tem habitualidade. Então, eu não posso considerá-la como profissional. Por quê? O profissional gente, é aquele que exerce a tarefa, exerce a atividade de forma contínua, de forma habitual. Ele, mesmo que todo ano ela faça isso, isso não é um hábito que a gente possa dizer que ela é empresária. Agora, se ela fica o ano inteiro criando, né, produzindo esses bens natalinos, aí, esses enfeites de Natal, para chegar novembro, dezembro e ela poder vender, aí é diferente. Né? Ela está o ano inteiro organizando os quatro fatores de produção, ela investe capital o ano inteiro, ela adquire insumos o ano inteiro, ela organiza a mão de obra o dia inteiro, ela tem, tem a tecnologia, 
Né? Tudo bem, ela detém a tecnologia, mas ela não organiza a mão de obra o ano inteiro, ela não compra insumo o dia inteiro, e é, ou o ano inteiro, e ela não investe capital o ano inteiro. Se ela faz isso, né, as empresas especializadas em produzir esses enfeites de Natal, aí é diferente. Os proprietários daquela empresa eles organizam os quatro fatores de produção o ano inteiro. Já a tiazinha, não. Né? A tiazinha, ela vai fazer só... E tiazinha é a tia que a gente está comentando, né? não é a tiazinha do programa que existia, não. Né? Então, a tia lá, ela não é considerada profissional, só pelo fato de ela reunir ali as amigas para poder é, fazer os enfeites de Natal. Né? Então, ela não é considerada profissional, ainda que faça de uma forma que a gente diga profissional, né, vulgarmente falando, nossa, essa mulher é profissional, olha como ela faz bem esses enfeites de Natal. Ela não é profissional de forma técnica, porque ela não realiza isso de forma habitual, não faz isso com habitualidade. Agora a gente tem o, o, isso muito bem determinado. Quem vai todo dia, quem faz a corda todo dia e realiza aquela atividade econômica, faz com habitualidade. Quem faz uma vez por ano, a gente vê que sabe que não é habitualidade, o sujeito não vive daquilo, não faz com habitualidade. Mas a gente tem também habitualidade aqui, nesse halo conceitual. Por exemplo, eu, por exemplo. Eu não dou aulas todos os dias. Eu dou aulas apenas em cursos de pós-graduação. Então, eu dou apenas algumas aulas em várias instituições de ensino aqui de Belo Horizonte. Então, tem mês que eu dou aula todos os dias, tem mês que eu não dou nenhuma aula, tem mês que eu dou aula uma vez por semana. E aí? Eu faço com habitualidade, eu sou um professor profissional, eu não sou professor profissional. Então, essa questão é o quê? Não pode realizar as tarefas de modo esporádico. Então, eu fico às vezes um mês sem dar aula. E aí? Eu dou aulas de forma esporádica, eu dou aulas, eu sou profissional, eu faço com habitualidade, eu não faço. Né? Então, às vezes, acaba que esse conceito indeterminado, em alguns fatos, a gente vai ter uma certa dificuldade, a gente vai ter que fazer o máximo para poder adequar aí esse conceito é, para a realidade, né? no caso concreto. Não, mas o fato é o quê? Realizou a tarefa de modo esporádico, não é o ganha-pão não é o meio que aquela pessoa vive, então não é considerada profissional e, em consequência, não é também considerada empresário. Falamos, então, da questão da habitualidade. Vamos falar, então, agora da pessoalidade. O né? que, que é a pessoalidade? O empresário, no exercício da atividade empresarial, deve contratar empregados. Né, quem, materialmente falando, produzem ou fazem circular bens ou serviços. Então, a gente viu, né, para ser empresário tem que ter mão de obra, tem que organizar mão de obra, tem que contratar pessoas ali para realizar aquela atividade econômica. Então, o empresário ali, para poder exercer sua atividade empresarial, ele tem que contratar empregados. E quem, gente, que vai de fato botar a mão na massa? Quem que, materialmente falando, vai produzir aqueles bens? Quem que vai produzir aqueles, aqueles serviços? Né? Vai, vão ser os empregados. São eles que vão botar a mão na massa, que vão materializar aquele produto, aquele serviço. Então, aí isso pode, às vezes, confundir a nossa cabeça. Por quê? O empresário não faz pessoalmente, ele faz por meio dos empregados, mas a pessoalidade, gente, que a gente se refere aqui para poder caracterizar o profissional, é quem faz em nome próprio. Né? Então, é a pessoa que faz em nome próprio. Então, quem que assina, quem responde por aquela empresa, né? quem tem o objetivo que aquela empresa tenha lucros, porque ele é o detentor ele das cotas, ele é detentor das ações, né? ele que vai correr atrás ali, para que aquela empresa, de fato, tenha né, aquele lucro, vai depender, o valor que ele recebe vai depender daquela empresa estar indo bem ou não. Então, o requisito da pessoalidade, ele se explica 
né, não, ele explica por que, que o empresário não, o empregado não é considerado empresário. Né, por que, que o empregado não é considerado empresário? O empregado não é considerado empresário porque ele não faz em nome próprio. Ele faz em nome de quem o contratou. Né, você, enquanto empregado, você trabalha para alguém, você não coloca aquele produto, aquele serviço na rua em, nome, em seu nome. Né? Tanto que se tiver algum problema com aquele produto, aquele serviço, quem responde não é você. Ainda que a falha seja sua, né? quem responde vai ser a empresa. Né? Foi ela, é o empresário, ele que colocou aquele produto, aquele serviço no mercado. Então, é, o empresário, na condição de profissional, ele exerce a atividade empresarial profissionalmente, em nome próprio, pessoalmente. Né? Ele é que a pessoa dele é que coloca a cara a tapa. Né? Se for desconsiderada a personalidade jurídica, a gente vai falar disso mais na frente, mas vão atrás de bens de quem? Dos empregados? Não, dos sócios. Os sócios vão responder, os empresários vão responder com patrimônio próprio. Porque eles colocam o produto e serviço na rua em nome próprio. Então, o um empresário, no exercício da atividade empresarial, ele vai contratar empregados que, embora sejam eles que vão colocar a mão na massa, quando a gente fala em pessoalidade, a gente está falando nas pessoas que é, realizam aquela atividade econômica em nome próprio. Colocam o produto e serviço na rua em nome próprio. Então, isso explica aí por que, que o empregado não é empresário. É porque, quando eles fazem, produzem ou fazem circular bens e serviços, eles fazem no nome do empregador e não em nome próprio. E, por fim, gente, para a gente fechar aqui nosso conceito de profissionalismo, tem a questão do monopólio das informações. Então, o, o profissional, para ele ser considerado profissional, ele precisa... É, de que? De deter o monopólio das informações sobre o produto ou serviço que ele está colocando no mercado. Né? O empresário, como é um profissional, ele detém as informações sobre os bens e serviços que ele oferece ao mercado, especialmente o que dizem respeito às condições de uso, à qualidade, aos insumos empregados, aos defeitos de fabricação, aos riscos potenciais, à saúde, à vida, entre várias outras questões. Então, você, como empresário, decidiu colocar um produto ou um serviço no mercado. Você é louco de mexer com algo, né, de trabalhar com algo que você não conhece? Você vai colocar aí na rua aparelhos de raio-x. Né, você, você não sabe como que fabrica aquilo. Né, quem que vai, em sã consciência, se aventurar aí no mercado como empresário sem ter monopólio das informações é como você vai mandar, como você vai exigir dos seus funcionários, como você vai fazer sua linha de produção, como que você vai prestar aquele serviço, né? como você vai comandar, como você vai organizar o capital, o insumo, é, a mão de obra, se você não conhece a tecnologia, se você não tem conhecimento sobre aquele produto, aquele serviço que você está colocando no mercado. Então, você tem que ter o um monopólio das informações, você tem que saber tudo sobre aquilo que você está colocando no mercado. E por que, gente? Principalmente no que diz respeito aos vícios, aos defeitos, aos problemas que aquele produto, aquele serviço que você coloca no mercado pode gerar. Quando a gente for falar de responsabilidade, de direito do consumidor, nós vamos trabalhar essa questão da responsabilidade objetiva. Né? Que o sujeito, independentemente de culpa, o empresário, tendo culpa ou não, colocou no mercado para o consumidor, teve algum vício, teve algum defeito, teve algum problema, ele responde, independentemente de ter culpa ou não. Então, você tem que saber muito sobre aquilo que você está colocando no mercado. Primeiro, para você poder organizar os quatro fatores de produção. Para você saber direitinho como você vai investir seu capital, quais insumos você vai ter que adquirir, como você vai comandar a mão de obra, né? você precisa ter toda a tecnologia para você poder organizar aí essas, todos esses fatores de produção. Então, você vai ser considerado empresário somente se você detiver aí 
todo esse monopólio sobre as informações do produto ou serviço que você se dispôs aí a colocar no mercado. Vamos fechar então mais esse bloco e a gente continua logo após.